pueda llegar al arrepentimiento escuchando su palabra de Dios, alabanza al Señor, escuchando la palabra de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay un cambio de vida. Si no hay arrepentimiento es imposible permanecer en Cristo. Es imposible estar en Cristo. Es imposible seguir caminando con el Señor. Si no hay un arrepentimiento, eh, la vida cristiana es difícil. Porque hermanos, el pertenecer al reino de Dios... Es un milagro, es algo glorioso y es algo divino, donde no, hermanos, no se puede vivir de la apariencia. Yo no puedo aparentar que estoy arrepentido, porque a mí la, la calificación no me la va a dar el ser humano. Eso me, a mí me lo da el Dios. Él sabe si de verdad yo me he arrepentido. Ustedes miren que al que vendió al Señor por 30 monedas, él se arrepintió y por lo que había hecho, pero no cambió su vida. Y hay mucho que, que nos causa dolor por lo que hicimos. Sí, lo hice mal, pero vuelvo a hacer lo mismo. No hay arrepentimiento sincero. Porque el arrepentimiento sincero te lleva a una conversión. Amén, amén. Y eso, hermano, es incuestionable. Cuando eso es de Dios, uno se queda súper admirado. Porque ¿quién puede producir algo en el corazón de un hombre que era pervertido, de un corazón malo, de un corazón dañado, y en un momento empieza a decir que ha escuchado la palabra de Dios, Dios ha tocado su corazón y ahora la conducta de esta persona es que yo quiero agradar a Dios y empieza a alejarse de todo aquello que desagrada a Dios y ahora lo único que no quiere es ofender a Dios en su corazón. ¿Quién produce eso? Dios. Pero el que se ha arrepentido, hermanos, no, no ha habido un arrepentimiento verdadero delante de Dios sino de apariencia él aparenta ante los demás ser muy buen cristiano puede ser pero donde no lo están viendo él es lo que es porque se cree que así se agrada a Dios pero a Dios no se le puede engañar no es rey Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembre, eso también se dará. Si yo voy a sembrar en lo espiritual, si algo ha sembrado Dios en mí, eso es notorio. Yo no puedo ni fingirlo, ni presionarlo tampoco. No le puedo decir a la persona, no, es que usted tiene que cambiar. Porque no, ¿cómo puedo una persona, un ser humano, decirle al otro, es que tienes que cambiar? Eso, eso no, nunca, nunca. Por eso, hermanos, ese trabajo, porque ese trabajo no le pertenece al ser humano. Amén. Ese trabajo es divino, es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ninguna persona puede convertir a otra. Ni el predicador. Es que no el predicador y los servidores de Dios, todos somos instrumentos de Dios. Pero uno siembra y otro riega. Pero el que convierte es Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El que da el crecimiento en Dios, en la vida de la persona. Y fíjese que empieza a gestarse en la vida de la persona algo muy bonito. Y allí que, bueno, los hermanos ya han adquirido una madurez y ya saben que nosotros como servidores de Dios no podemos decirle a una persona que usted tiene que cambiar aquí, usted tiene que dejar esto, tiene que hacer lo otro, porque ese trabajo es entorpecer la obra de Dios. 
esa, ese trabajo le pertenece solamente a Dios Gloria al nombre del Señor Y entonces cuando ya lo entendemos Es donde nosotros podemos ubicarnos Gloria al Señor En el lugar donde nosotros nos corresponde Amén Gloria al nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Entonces Estaba buscando un versículo Eclesiastes 11.5 dice Como tú no sabes cuál es el camino del bien O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas uno ve, alguien dice, la, la mujer dice, yo eh, estoy esperando un niño, ¿cuánto tiene? Tengo 15 días, un mes, pero uno no le ve nada, pero allí se está formando algo. Hay una nueva criatura que se está gestando en el vientre de esa madre. Y así es la obra de Dios, uno de pronto no puede ver con estos ojos lo que se puede estar gestando en alguien que de verdad se ha arrepentido al Señor y empieza a gestarse algo que cada día va creciendo y la vida de esa persona es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto Esta, somos transformados de gloria en gloria pero todo esto lo hace el Señor a través de su obra gloriosa alabado sea el nombre del Señor y cuando esa nueva criatura que se ha estado formando hay un momento en que va a nacer y esa criatura nace pero no se queda allí un bebé de, de, de días o de meses no, es natural que vaya creciendo y así debe de ser el creyente cuando nace, cuando es nueva criatura, no se queda en un niño. Al niño, el niño cuando apenas nace, el hermano, no deja ni dormir. Porque llora, hermano, ¿cómo le va al hermano trasnochado? Porque es que no puedo dormir, el bebé llora mucho, y eso es natural. ¿Y qué pide el bebé? Que se le acerque la madre y le, le provea alimento. Cuando el niño nace espiritualmente, porque esa comparación la hace la palabra de Dios, Amén. dice que hay que darle de beber la leche espiritual no adulterada. Amén. La palabra de Dios. Amén. Él es niño y como niño pega sus, por ahí pega sus chiñidos. Pero el que entiende esto hay que comprender al que es niño espiritual. Amén. Acaba de nacer. Tiene unas reacciones normales de un niño. Y no podemos decirle al bebé que acaba de nacer que corra. Eso es en contra de la naturaleza. Y ahí que los hermanos que han aprendido y que tienen una madurez espiritual no le van a exigir a alguien que acaba de nacer. Porque es que a veces la ignorancia nos lleva a que ese hermano que acaba de nacer tiene que comportarse como mi persona que llevo 15 o 20 años en el Evangelio. Y eso no es natural. Pero tampoco es natural que aquel que lleva 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 se comporte como un niño. Que todavía tengamos que darle de beber la leche espiritual. Por eso es importante, hermanos, estar en Cristo. Amén, amén. Dios no nos ha llamado para que nos comportemos como niños, inmaduros. No. Dios nos ha llamado para que nosotros crezcamos, avancemos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y por qué es que no ha crecido y por qué no ha madurado en la vida espiritual? ¿Cuál es el alimento que lo hace crecer? La palabra de Dios. O sea que ¿por qué no ha crecido? 
no le está prestando atención, no se está bebiendo el biberón. No se está alimentando de la palabra de Dios. 